Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kita di dalam video ni pula. Alright, uh, video ni uh, antara video yang best sebab uh, korang mula kenal apa dia software uh, yang korang boleh guna pakai untuk nak listkan produk daripada AliExpress ke eBay dengan mudah. Tapi dalam video ni saya hanya nak tunjuk cara macam mana nak daftar software Uh, dan di video yang lain ada cara macam mana nak list produk daripada AliExpress uh, dan ada video untuk macam mana korang nak buat ordering nanti ok, so jom kita tengok dulu apa dia software shop, shop master ni dan juga macam mana kita nak daftar ok, uh, so macam saya katalah kita nak list produk AliExpress ke eBay dengan mudah alright ok, so saya nak cerita cerita sedikit sebanyak apa itu Shopmaster uh, macam dalam gambar ni kalau korang boleh tengok uh, dia kata pricing for business of any size memang betul sangat sebab dia bagi free ok jadi pada korang yang baru mula ni korang boleh guna benda ni secara free dan dia bagi pun sampai 800 item ok nak habis 800 item tu pun makan masa juga bagi saya lah tak tahu pada korang kalau korang cepat untuk nak listkan lagi banyak item sebenarnya eBay macam tu lagi banyak korang list, uh, lagi banyak sales yang korang akan dapat. Okay, uh, so kalau korang dah habiskan benda ni, uh, maknanya korang dah kena start guna yang paid version lah. Selalunya bila korang dah lebih daripada 800 tu, chances is korang nak bayar benda ni bulan-bulan dah tak menjadi masalah. Okay, so kalau korang tengok dekat bawah tu, a complete solution for drop shipping. Okay, untuk apa? Uh, untuk import produk maknanya daripada AliExpress ke eBay lepas tu kalau korang nak check inventory macam contoh kadang-kadang ada produk di uh, AliExpress tu dia punya kuantiti dah habis so Shopmaster dapat detect dan akan hantar email kepada korang untuk tindakan korang lah ok repricer kalau korang tengok dekat depan tu dia uh, yang number 2 lah tadi number 1 import produk number 2 repricer and inventory monitor Maknanya takkan korang nak guna price yang sama uh, daripada apa tu uh, AliExpress mesti korang nak buat profit jadi macam saya dah terangkan korang boleh je darab 1.5 terus ataupun korang nak darab lagi tinggi ataupun korang nak masukkan macam contoh korang dah darab 1.5 katakanlah produk tu 10 US dollar korang dah darab 1.5 katakanlah dia jadi 15 US dollar tapi kompetitor korang jual 19 US dollar korang boleh aja key in untuk jual mungkin 18.55 US dollar. Okey. Uh, dan di dalam sistem ni juga ada pricing rule yang standard. Maknanya lepas korang upload dia terus updatekan uh, pricing rule yang standard tu korang boleh ubah dekat situ cara korang nak. Uh, saya mungkin tak tekankan sangat sebab bagi saya simple darab 1.5 saja korang nak buat automatic pun boleh korang tak nak pun boleh tak jadi masalah. Uh, semi auto fulfillment order maksudnya bila dah ada order daripada eBay korang tak perlulah uh, nak masuk ke AliExpress nak buat satu-satu ordering tak payah tapi kenapa dia kata semi ataupun semi uh, is because pembayaran tu korang kena buat dekat AliExpress ok uh, kalau korang ada multiple store pun dia boleh ni juga uh, buat untuk korang atau uh, dan di, tengok dekat situ dia kata forever free plan maknanya korang boleh pakai benda ni forever free ok, ni dalam bahasa Melayu lah saya cerita balik lebih kurang ia adalah untuk memudahkan korang list item dari AliExpress ke eBay korang tak perlu nak copy satu persatu contoh dia ada banyak gambar takkan korang nak copy satu 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 gambar masuk dalam uh, eBay agak letih juga Lepas tu description dia panjang, korang nak copy paste. Contohnya korang malas nak edit langsung lah uh, description daripada China tu. Jadi korang uh, copy paste terus masuk dalam eBay tu. Banyak kerja, banyak nak kena edit. So tak payah dekat sini terus dia jadi masuk. Okay. Kalau lah produk tu ada variasi. Macam contoh uh, dia ada saiz L, M, S, XL. Okay. Setiap satu tu berbeza. Kalau korang nak key in masuk di dalam eBay satu persatu makan masa. So software ni dia buat semua automatik pada korang. Okay. Kalau ada order dalam eBay, korang tak perlu pula nak catit satu persatu. Maknanya orang dah beli dalam eBay, contoh beli kasut. Saiz 32. Okay, kasut tu pula ada ada beberapa colour. Ada putih, ada hitam, mungkin ada kuning, ada hijau dan sebagainya. 
Jadi korang tak payah nak catik satu-satu masuk pula dalam AliExpress nak cari pula mana dia supplier dalam AliExpress. Lepas tu nak masukkan uh, detail tu semua, makan masa address korang nak masukkan kan sagi silap address dan sebagainya, shipping pun ke tempat yang silap. Jadi dengan software ni hanya satu klik sahaja, tak payah buat apa-apa dan terus buat pembayaran. Mungkinlah korang kena check untuk double confirm tapi selama saya check double confirm ni memang tak pernah silap lah. Alright? Okay, so untuk korang nak register uh, Shopmaster ni, ada je dekat bawah di description. Okay, saya letak link ni, korang klik link ni dan korang register. Okay, so jom kita masuk ke uh, link yang sama. Okay, uh, contoh saya tunjuk dekat sini. Okay, korang just klik je, korang tak payah buat macam ni. So, saya copy di sini dan saya pun letak di sini. Saya tekan uh, enter. Okay. So, inilah rupanya Shopmaster. Okay. So, dia akan bawa terus ke sign up for free ni. Jadi, korang sign up aja, korang ikut step dia. Okay. Saya akan cuba buat juga di dalam video ni. Walaupun saya dah ada account, saya akan buat account yang baru. Tapi, sebelum saya pergi ke sana, uh, features mungkin tadi lebih kurang apa yang saya dah tunjukkan. Cuma, saya nak tunjukkan dari segi pricing sahaja di sini. Okay. Now, kalau korang tengok di sini, alright. Ini adalah package yang saya kata free. Okey, tapi selepas korang dah lama, takat nak bayar 19.90 per month, alright, tak ada menjadi masalah. Okey, so bila korang dah capai tahap tu, korang kena upgrade dan bagi saya, saya dah tak, tak guna software lain lah. Saya guna software ni all the way sebab dia cukup menarik dan satu hari daripada eBay korang nak branch kepada Shopify ke, korang nak branch kepada WooCommerce ke, Okey, itu adalah korang punya sendiri online shopping uh, portal. Korang boleh aja guna Shopmaster ni untuk continue. Alright. Okey, so dekat sini ah nampak macam saya kata tadi kan. Kalau korang nak buat Shopify dia dah ada, korang nak buat WooCommerce dia dah ada, korang nak buat eBay pun dia dah ada. Okey. Yang menarik dia account free ni pun dia bagi tapi hanya pada dua sahaja. Katalah korang ada eBay dan korang ada WooCommerce ataupun korang ada eBay dan Shopify korang boleh guna yang free tak menjadi masalah. Okay. Multiple store for each channel. Okay. Katakanlah channel eBay ni korang ada 10 store. Korang hanya boleh pakai satu sahaja di eBay. Di Shopify pun korang ada 15 Shopify. Contohnya korang hanya boleh pakai satu dan korang expand uh, mengikut dia punya pricing lah kalau korang dah increase. Kalau korang ada staff, katakanlah korang punya pembelian ni Uh, terlampau banyak sangatlah orang dah beli Korang tak boleh nak manage seorang-seorang uh, Ada orang pakai dia orang panggil virtual assistant Virtual assistant ni korang boleh hire Orang-orang yang dah ada pengalaman dalam Shopmaster Orang-orang yang dah ada pengalaman dalam eBay Untuk mereka listkan produk untuk korang Sebab macam saya kata korang kena list produk hari-hari Baru korang akan dapat sales yang menarik Okay Korang punya kerja, list produk. Korang punya kerja, increase limit dalam eBay, cari hot produk. Okay. Kalau korang dah ada staff, korang kena tahu macam mana cara nak buat. Lepas tu korang guide staff korang buat benda tu selalu. Okay. So, bila dah ada staff, korang kena upgrade dekat sini. Di sini dibenarkan sehingga tiga staff uh, untuk masuk. Okay. Now, di sini korang boleh buat sampai 800 active listing. Okey, beza dia Shopmaster dengan eBay. eBay kalau listing, dia sebut uh, satu listing tu, uh, kalau ada size-size yang berbeza, dia dah consider makin naik uh, jumlah dia. Katakanlah dia bagi selling limit korang kepada 50 produk. So, korang ada size XL, L apa semua, dah menjadi sehingga katakanlah 20 item. Okey, so jadi korang daripada 50 tu, korang tolak 20 dia balance tinggal 30 tapi item yang korang jual tu sebetul-betulnya hanya baru satu baju sahaja alright, saya harap korang faham dekat situ, ok unlimited order per month untuk free ni, jadi maknanya banyak kali order pun tak menjadi masalah, korang klik sahaja, ok, dia ada chrome extension alright, chrome extension ni saya akan tunjuk ketika korang nak list uh, produk nanti lagi baik korang guna chrome extension ni, dia agak mudah Okey, lepas tu dia bagi sales report. Okey. Uh, ini semua standard lah. Okey, maknanya boleh import dropshipping product, uh, database, korang boleh tengok balik. 
uh, advanced importing setting semua tu korang boleh buat ok variation mapping ok yang ni limited apa maksud dia ok variation mapping ni uh, katakanlah korang ada banyak supplier ok uh, macam Alice, dalam AliExpress sendiri kalau korang tengok daripada hot product yang saya tunjuk dia ada banyak orang yang boleh uh, bagi produk yang sama ok yang jual produk yang sama jadi mungkin korang nak pakai tiga supplier ok dengan free ni korang tak boleh buat macam tu korang hanya boleh buat dengan satu supplier sahaja ok tapi kalau korang yang berbayar ni maknanya korang boleh letak lebih daripada satu lah ok bulk edit korang boleh edit semua benda uh, pricing rule ok ebay template preset ok ini adalah satu benda yang best nanti masa nak listing juga saya akan tunjuk benda ni ok uh, zero check ni adalah satu benda yang penting sebab kadang-kadang korang nak tahu uh, produk ni adalah produk branded ataupun tidak sebab korang tak boleh nak jual produk branded uh, kenapa? sebab kalau korang jual produk branded tanpa kebenaran uh, orang yang uh, tuan punya brand tu boleh complain dekat ebay dan korang akan di uh, mungkin suspend account korang dan macam-macam lagi yang orang boleh buat lah uh, tapi sistem Vero check dia ni bagi saya taklah uh, tahap power sebab banyak software yang ada dekat luar sana tapi bagi saya semua tak capai tahap yang betul-betul uh, uh, power jadi cara paling simple sahaja untuk benda ni jangan jual benda yang ada brand itu sahaja ok kalau tak pasti google kadang-kadang produk china tu ada brand tapi sebenarnya brand dia orang tu tak kisah korang boleh jual tapi kalau dia ada official website uh, itu korang kena berhati-hati ok so auto purchase order uh, macam-macam lagi lah so nak tracking info on paypal ni sebenarnya korang tak perlu sangat uh, bila mula-mula ni uh, order creation pun tak perlu uh, shipment tracking ni dalam ebay sendiri dah ada so korang tak payah nak risau sangat uh, supplier api ni korang boleh pakai uh, cuma image hosting ni dia hanya limitkan kepada 500 mb uh, saya rasa cukup sangat lah untuk 800 produk tu ok Uh, image editor korang boleh edit image dan sebagainya ok uh, dan dia ada support apa semua lah ok so itu features yang ada dekat sini dengan free dah cukup untuk korang jadi korang tak payah pening kepala guna saja dah free yang free tu ok bila dah lebih item daripada 800 korang masuklah ke yang seterusnya dan di sini saya rasa korang dah mampu nak bayar benda ni bulan-bulan ok Alright, so jom kita tengok sign up for free Saya try buat di sini, kita tengok macam mana jadinya Ok, alright, uh, saya guna account yang uh, saya tak guna lagi yahoo.com.my Password, korang letaklah apa password yang korang nak Ok Alright, siap tuan-tuan dan perempuan untuk uh, korang punya apa uh, uh, shop master punya registration. Cukup simple, ok. Dan apa yang korang kena buat adalah di sini, tapi korang nampak di bahagian belakang ni, your email is not verified. Ok, so korang masuk ke dalam email korang, uh, saya rasa saya tak payahlah nak guide benda tu sebab saya rasa korang pun tahu macam mana. Uh, masuk ke dalam email korang tu, dah ada link dia tu, korang klik untuk verified. Itu yang korang perlu buat. Ok, so apa yang dia nak suruh buat, set up wizard, jadi korang tekan sahaja ebay di sini, alright, di sini korang pilih United States sebab korang nak menjual di United States, ok, nama store korang ni adalah untuk capture di dalam sini, katalah korang ada multiple store, nanti korang tahu store yang mana satu lah, katakanlah korang buat site nombor satu, ha, store dia macam tu, lepas tu korang tekan butang connect ni, alright, dan dia akan bawa ke uh, apa ni ke bahagian uh, sini alright dan di sini korang boleh login uh, atas apa uh, korang punya ebay lah kalau korang belum register korang register di sini okey so bila korang dah login dia akan terus automatic connect di sini itu sahaja yang korang kena buat dan korang dah ada uh, account shop master ni dan dah di link ke ebay korang itu sahaja yang korang kena buat tak payah nak buat susah-susah apa pun ok so dah settle benda tu alright so saya skip dekat sini bukan sebab saya bukan nak buat ok 
Lepas tu uh, Kita uh, Sekejap uh, Sini korang boleh lah Apa-apa yang korang nak tengok Dari segi pricing rule Macam saya kata Saya tak buat apa-apa automatic Sebab Saya terus saja dah uh, Darab 1.5 Okey, itu adalah benda yang senang bagi saya tapi terserahlah kepada korang. Okey? Alright. Tools, manage tracking. Okey, ini adalah semua function-function uh, yang ada di atas dari segi order. Bila dah order, korang klik dekat sini. Dari segi uh, apa korang nak import list. Okey, ada dua cara. Nanti saya akan tunjukkan kedua-duanya. Okey, satu korang boleh import daripada sini. Satu lagi korang boleh guna uh, Chrome extension yang saya akan tunjukkan uh, semuanya nanti. Uh, macam mana korang nak register dengan supplier, dengan AliExpress dan sebagainya. Semua saya akan tunjukkan di dalam video yang seterusnya. Okey, so itu sahaja video untuk hari ini. Simple, korang buat dan korang register dulu Shopmaster ni. Ikut step daripada sini. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang.